、今年のカンヌ国際映画祭に出品され、初めて韓国映画を手掛けたベイビーブローカーの是枝裕和監督が、歌手で女優の愛優をキャスティングした秘話が伝えられて話題だ。30日、ある映画専門記者は CBS ラジオキムヒョンジョンのニュースショーに出演して、新型コロナが猛威を振るっていた時期、是枝監督が韓国作品をとても熱心に見たそうだが、そのうちの一つがイジュンが出演したマイディアミスター、私のおじさん、というドラマだと紹介した。続けて、このドラマを見て、韓国語のセリフの意味はよくわからないが、セリフを有事に染み出てくる感じや感情、ニュアンスのキャッチが早い女優だと思ったという年、後になって歌手だということをよりはっきりと認識してから、公演の DVD や YouTube の映像などを熱心に見たそうだと話した。この記者は、この映画に伊集院が赤ん坊に子守歌を歌うシーンがある。そのシーンは、イジュンがキャスティングされた後に、コレエダ監督が追加をしたものとしながら、コレエダ監督がイジュンの歌を聴きたくて、思わずそのシーンを入れてしまったのでないかと思ったと、現地で明かしたりもしたと語った。それとともに、とても有名な監督なのに、コレエダ監督がイジュンの魅力にハマったと付け加えた。実際に、コレエダ監督は今月3日、ベイビーブローカーのキャスティングストーリーを公開しており、マイディア・アミスター、私のおじさん、を見て、イジューンという女優にどっぷりハマった。限りなく節制された演技をドラマ全編にわたってできるということが、とても驚くべきことだったと明らかにしたことがある。アイユーは、映画ベイビー・ブローカーで未婚の母ソヨン役を務めて、第75回カンヌ国際映画祭に招待された。この映画で共演した俳優ソンガンホは、韓国俳優で初めて男優賞を受賞した。V と G ドラゴン、話題のインスタ合戦その1。デイジー写真対決。V がモノクロの写真を掲載 G ドラゴンがカラーの写真を掲載。いとく、帯状方針で苦しんでいる心境を取ろ。いつでもやってくる帯状方針のやつ。ちょっとだけ無理すると体にすぐ現れる。こうして一生付き合っていかなきゃならないの。だけど毎回勝っています。V と G ドラゴン、話題のインスタ合戦その2。雲対決。G ドラゴンが雲の写真を掲載部位が雲を取りに行こうインスタストーリーを公開。